او کوی یک انفجار در شهر کابل لحظات پیش صدای یک انفجار از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل شنیده شده است شاهدان عینی میگویند که این انفجار در نزدیکی دانشگاه مارشال محمد قسیم فهیم در چارایی قمبر از مربوطات حوزه پنجم امنیتی رخ داده است و به دنبال آن صدای تیراندازی نیز شنیده شده است در همین حال یک منبع از این دانشگاه به خبرگزاری افق گفت که هدف از این انفجار موتر استادان این دانشگاه نظامی بوده است و شمار از غیر نظامیان کشته شده اند مقام های امنیتی تا اوگنون در این باره چیز نگفتند دو غیر نظامی در اولسولی دشقله ولایت تخار کشته شدند به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز کل اردوی 200 عبده پامیر در یک اعلامه گفته است که جنگجیان گروه طالبان از مربوطات روستاهای نواباد، قبر زبیر و ماشابه بالای ولسولی دشقله حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه شد. در این اعلامه گفته شده است که حمله طالبان از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی به عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. کل اردوی پابیر افزود که در جریان این درگیری یک فایر هاوان گروه طالبان بر یک خانه مسکونی اصابت کرده است که در نتیجه آن یک کودک کشته و چهار کودک دیگر زخمی شدند. این کل اردو همچنان گفته است که یک دوکاندار دیگر در نتیجه شلیک منمی از سوی طالبان کشته شدند. در این درگیری ها دو طالب کشته و یک تن دیگر آن زخمی شده است. این در حال است که گروه طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. وزارت داخله منصوبین پلیس را از مصاحبه با رسانه ها منع کرد. وزارت داخله تا یک هدایت رئیسان، فرماندهان و منصوبین پلیس را از هر گونه مصاحبه با رسانه ها ممنوع کرد. به گزارش اسپوتنیک محمد مسعود اندروبی سرپرست وزارت داخله دوشنبه 21 دلوه در یک هدایت تازه از رئیسان، فرماندهان و منصوبین پلیس ملی خواسته است که با رسانه ها مصاحبه و از موقف رسمی احزار نظر نکنند. وزارت داخله گفته است که این امریه به منظور حفظ اسرار وظیفه‌ای و جلوگیری از پراگندگی در قسمت ارائه اطلاعات به شروندان صادر شده است. در این امریه به ماده سی قانون پلیس استطاعت شده است. بر اساس هدایت وزارت امور داخله تمامی کارمندان این وزارت نمی تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، تعرفات و دیگر احوال ذاتی را در صفحات اجتماعی نشر کند. کارمندان وزارت داخله همچنان از نشر تصاویر منصوبین با این فرم و سایت اسلحه، تسجیدات، جلسات و مراسم تبریکی در صفحات اجتماعی منع شدند. این کارمندان نمی توانند در مورد چگونگی بازرسی، تحقیقات دوسیه های جنایی، دستاوردها و دیگر مواد مربوط به عملیات های ضد جرایم و انتقاد از رهبر و منصوبین بر حال و برکنار شده در رسانه ها صحبت کنند. وزارت داخله تاکید کرده است که تنها برجع اطلاع رسانی و آگادهی از کارکردهای های وزارت امور داخله ریاست عمومی ارتباطات استراتیجی که از اطلاعات را از طریق وبسایت و صفحات رشمی وزارت داخله به نشر می رسانند. وزارت داخله در ادامه گفته است که ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتیجی که مسئولیت کنترل و نظارت از تحقق این امر را به عهده دارند. این اقدام وزارت داخله تنها چند روز پس از اعتراض رسانه ها نسبت به محدود شدن دسترسی به اطلاعات صورت میگیرد. تای روزهای گذشته پیش از سی رسانه دیداری و در نامه های از آنچه وضع محدودیت شدید بر دسترسی به اطلاعات خواندن اعتراض کردند. این اعتراض ها با حمایت گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. از شبغنی مدودیت ها صد رای انکشاف شهری در افغانستان است. رای جمرغنی در دهمین مجموعه جهانی شهری در ابوظبی گفته است که محدودیت های موجود صد رای انکشاف شهری است و این محدودیت ها باید هرچی سریع تر از میان برداشته شود. 
به گزارش اسپوتنیک دهمین ده مجموعه جهانی شهری روز گذشته 20 دل و در ابوظبی مرکز امارات متحده عربی با حضور رئیس جمهور غنی و سرمنشی سازمان ملل متحد و شمار دیگر از رهبران جهان گشایش یافت آقای غنی در سخنرانیش در این نشست گفته است ما که در چل سال گذشته با جنگ تحمیلی در افغانستان مواجه بوده ایم دیالوگ خلقانه شهری را پیشه کرده ایم ماهی گذشته من خودم شخصا در 22 نایه شهر کابل و 14 ولسوالی افغانستان با مردم در این مورد صحبت کردم مردم این درد را دارند که اولویت هایشان چه باید باشد گفتنی است که اشرف غنی در این سفر شام روز گذشته با شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات متحده عربی دیدار و در مورد روابط استراتژیک و همچنان گسترش محاسبات تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و امارات متحده عربی و مسائل منطقی گفتگو کرده است به نقل از خبرنامه منتشر شده ارک رئی جمرغنی اصر روز گذشته یعنی یک شنبه در ابو زبی با محمد شریف معاون دبریکل سازمان ملل متحد و رئیس اجرایی موسوسه یونوان نیز دیدار کرده است رئی جمرغنی در این دیدار فعالیت های موسوسه یونوان را هماهنگ با نیازمندی ها و اولویت های شهری افغانستان ندانسته خواهان اصلاح فعالیت های این موسوسه در افغانستان شده است بر اساس گزارش محمد شریف نیز در این دیدار وعده داده که فعالیت های این اداره بر اساس اولاد های توسعه شهری در افغانستان تنظیم خواهند شد خانم محمد شریف تاکید کرده که روی یک طرح کار خواهد کرد که در آن حکومت افغانستان را شریک می کند گفتگوی خلیزات و طالبان در مورد مسائل مهم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که نمایندگان این گروه با وزیر خارجه قطر و ظلمای خلیزات در مورد مسائل مهم گفتگو کرده است با گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیرا در حساب تیوتر این گروه نگاشته است نمایندگان طالبان و امریکا شامل ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان ملا محمد فاضل مظلوم ملا خیرالله خیرخوا و مولوی امیرخان متقی با وزیر خارجه قطر و ظلمه خلیلزاد دیدار کردند و در مورد نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیمان به گام های بعدی بحث شد سخنگوی طالبان در این مورد جزیات بیشتر ارائه نکرده و ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان نیز هنوز گفته های نظر نکرده است بر اساس آنچه سفارت امریکا اعلام کرده است خلیلزاد در مورد نقش تسلی کننده امریکا برای صلح و مذاکرات اخری با گروه طالبان برای کاهش خشونت نیز با رهبران حکومت گفتگو کرده است سفارت امریکا گفته است که کاهش خشونت و مذاکرات راه را برای توافق میان امریکا و طالبان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی و برقراری آتش بس کامل و دائمی هموار خواهد کرد گفته می شود که خلیلزاد در دیدارش با رهبران حکومت و چیره های سیاسی بر ایجاد یک عیت همه شمول برای مذاکره با طالبان تاکید کرده است. این در حال است که گروه طالبان اخیرا در واکنش به گفته های ترام رئی جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانی سالانه هش در باره وضعیت کشور در حمایت از گفتگوهای سل با طالبان گفت که دولتش بر روی بازگرداندن نیروها از افغانستان کار می کند اعلام کرد که امریکا باید به اشغال افغانستان پایان دهد کمیسون انتخابات می گوید پس از فیصله نهایی کمیسون شکایت انتخاباتی با شماری و تفتش آرا را آغاز خواهند کرد رهبری کمیسون مستقل انتخابات اعلام کرد که به دبیرخانه کمیسون و رؤسای دفترهای ولایتی دتایت داده شده است تا با رسیدن فیصله کمیسیون شکایت روند با شمولی و تفتش ویژه آرا را آغاز کنند به گزارش اسپوتنیک به نقل از سانه های خبری کابل مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که آمادگی ها برای با شمولی و تفتش بخش از آرای انتخابات ریاست جبری مطابق با فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی گرفته شده است این در حال است 
که کمیسیون شکایت انتخاباتی روز چهار شنبه هفته گذشته فیصله نهایی اش را در مورد شکایت استنافی و استثنایی اعلام کرد که در نتیجه آن 137 هزار رای به باشمانی و تفتی ویژه سوق داده شدن سپاس که تا با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سبسکرایب نمایید